ഹായ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ മോഡൽസാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടി പി എസ് ആണ് ടി പി എസിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണ് പാർട്സ് നാല് പാർട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ടി പി എസിനുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ക്യാപ്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓർഡർ സെയിൽസ് ഓർഡർ ഇൻവോയ്സ് employee time card etc are used as input for further purpose or further reference nammal aadyate component aanu input tps ennu parane ennu nammal already discuss cheyidittunde idu veyugunnade lower level ulle managers aanu day to day transaction vallengile top level ne efficient aayittu eduthittulla decisions nadathan vendiyitte മിഡിൽ ലെവലിലെ ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും അവർക്ക് ലോവർ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സിന് ഓർഡർ കൊടുക്കും അവർ അവരെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് പർച്ചേസ് ഓർഡർ സെയിൽസ് ഓർഡർ ഇങ്ങനത്തെ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ബില്ലും റെസിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ലോവർ ലെവലിലുള്ള അതായത് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് അവർ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ആ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഡാറ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അത് വല്ലാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഡാറ്റകൾ സ്വീകരിച്ചു അതായത് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം മില്യൻസ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ പ്രോസസ്ഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അക്യുറസി അതുതന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും അങ്ങനെ ആ ഡാറ്റനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് അവർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേ സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് ടു ഏബിൾ ടു സ്റ്റോർ ദ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ബോത്ത് ദ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറീസ് ഡാറ്റ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് റെക്കോർഡ് ഫയൽസ് സ്റ്റോറേജ് പർപ്പസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഫയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് നാലാമത്തെ ടി പി എസിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ടി പി എസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസ് മെനി ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ഫോം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു എം ഐ എസിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് സത്യത്തിൽ ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി പി എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ
ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സൈക്കിളാണ് ടി പി എസിനൊരു സൈക്കിളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു സൈക്കിള് പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ ദ ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫയൽ ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ യൂസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റേജ് പറയുകയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടി പി എസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടി പി എസിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അത് ഡാറ്റ എൻട്രി അതിനുള്ളിലേക്ക് മാക്സിമം ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കളക്ട് ചെയ്യുക കോഡ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രൂപ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് രണ്ടാമത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആ കൊടുത്ത ഡാറ്റ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇനി പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിംഗ് ഇത് മൂന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകും മൂന്നാമത്തത് ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് ദ ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി പി എസ് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റനെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റനൊക്കെ ഫയലായിട്ടും ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കും നാലാമത്തത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ ഈ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടും റിപ്പോർട്ടുകളായിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടി പി എസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സൈക്കിള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സൈക്കിള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഫയലുകളായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്വയറി പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സ് അലോ ദ യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വെബ് ബ്രൗസർ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വയറി ലാംഗ്വേജ് മേക്ക് ഇൻക്വയറി ആൻഡ് റിസീവ് റെസ്പോൺസ് കൺസേൺ റിസൾട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഇൻക്വയറി നടത്തൽ നമ്മളെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടോ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറി കൊറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണത് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ക്വയറി ചെയ്യും ക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് രണ്ട് രീതി പറയട്ടോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റത്താണ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ എൻഡേഡ് ഓൺലൈൻ വാലിഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഫൗണ്ട് വാലിഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ദ സിസ്റ്റം ഓവർ സം സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് കൺഫേം ടു ദ യൂസ് ആസ് എ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ടൈമിൽ അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ടൈമിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയ
ഒരാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അവസാനമോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റാസ് കംപ്ലീറ്റ് അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സെയിലുകൾ നടന്നൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കും പർച്ചേസ് നടന്നതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ എടുക്കും സോറി പർച്ചേസ് നടന്നതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലാക്കിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് മന്തൻ്റിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സെയിൽസ് ഓർഡർ ആണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ആണ് ഇൻവോയ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യും ദ കളക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സം ഇൻപുട്ട് മീഡിയം സച്ച് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് അത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും മൂന്നാമത്തെ സോർട്ട് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദ മാസ്റ്റർ ഫയൽ മൂന്നാമത് ഈ ഫസ്റ്റ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും അത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിൽ വെക്കും സെയിൽ മാത്രമല്ല വരിക അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി നടന്നത് രണ്ടാം തീയതി നടന്നത് മൂന്നാം തീയതി നടന്നത് ഓരോ ഡേറ്റ് വൈസും അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ ഡാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ഒപ്റ്റേൻ മാസ്റ്റർ ഫയൽസ് ആർ അപ്ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഡെയിലി ഡേ ഡേറ്റ് ബേസിലും അതേമാതിരി സെയിൽ നടന്ന ഓർഡർ ബേസിലും അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീക്കെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തെൻഡിലോ ആ ഡാറ്റനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി യൂസസ് അണ്ടർ ദി റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റം ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആസ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ദ അക്കുമുലേറ്റഡ് ബാച്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ദ ഡാറ്റ ഫെഡ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം ദ ഓൺലൈൻ ടെർമിനൽസ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ആർ ഓൾവേസ് അപ്ഡേറ്റ് സിൻസ് ദേ ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് വെൻ എവർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ബാച്ചിൽ ഓൺലൈൻ അല്ലത് ഇത് ശരി ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തരികയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഓർഡറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു വീക്കെൻഡിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നാൽ റിയൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ ഡാറ്റൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മാനേജർ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള സെയിലും കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അതായത് നാളെ മുതൽ അവരെ സ്കീമും കാര്യങ്ങളും മാറാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ്ട് എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡാറ്റ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും ഇനി ആ റിയൽ ടൈമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഫോളോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയയിലാണ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് ക്യാൻ ബി അസെർട്ടെയിൻ വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ പെട്ടെന്ന് അതുവരെ ഉള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്ത് അയാൾ ആ കൺട്രി ഒഴിവാക്കി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റൂല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂ സെക്കൻ
അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കണം അതായത് ഫയലും ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾവേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ളിൽ ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതേമാതിരി പെട്ടെന്നുള്ള ഡാറ്റ ഡിസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് നടക്കില്ല അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവർ ടി പി എസിനുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്ങും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി പി എസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോമ്പോണൻസ് പിന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു കോമ്പോണൻസിൽ നാലെണ്ണം ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റോറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് സൈക്കിളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഓൺ ടൈം സോറി ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിങ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് മൂന്നാമത് ആ ട്രാൻസ് ടി പി എസിൻ്റെ സൈക്കിൾ വരുന്നതാണ് ഫയൽ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോസസ്സിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻക്വയറി പ്രോസസ്സിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ടി പി എസിന് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മ